1940年夏季，纳粹德国空军对于同盟国而言，已如魔鬼般存在。德国空军经历了漫长的秘密训练，其中秃鹰军团在1936年西班牙内战中脱颖而出，成群的战斗机蔽空而至，疯狂摧毁着西班牙的城市与村镇。二战爆发前夕，德国人总是自豪地邀请各国政要参观他们的空军，并试图将德国空军吹捧为世界上最先进的空中打击力量。西班牙的实际战力似乎也为纳粹宣传机器提供了证明，参观者们都对德国空军赞口不绝。1939年波兰战役中，来自空中的打击力量掩护地面，钢铁洪流推进，不仅给波兰空军带来致命打击，也使德国成功在短期内摧毁强大的波兰陆军。天空中斯图卡的尖叫成为波兰军民挥之不去的梦魇。1940年6月，在陆空军协同作战下，看似强大的法国亦被打垮。这一切似乎都印证了德国空军参观者的话。如果德国空军愿意，伦敦、巴黎、布拉格以及欧洲任何城市都将化为灰烬。当希特勒的海狮计划提上日程后， 1 9 4 0年夏季的英吉利海峡上空布满战争的阴霾，而此时信心满满的希特勒又能否像前几次一样将英国并入自己的版图呢？欧洲大陆的命运又将何去何从？纳粹宣传机器疯狂鼓吹德国空军的战斗力，并非虚张声势。从波兰战役到法国战役，一系列的成功让德国空军统帅们乐观自信。对英国的作战，德军高级统帅已制定出完整计划。第一阶段由德国空军出击，目标是打击消灭英吉利海峡上的英国商船队，攻击英国皇家海军军舰。第二阶段。德国空军的打击目标将越过英吉利海峡，重点摧毁英国皇家空军机场、指挥部、飞机制造厂等设施。这也是整个计划中最为关键的部分。德国空军统帅部为他起了一个非常霸气的代号“英机”。第三阶段则是德国陆军在空军的掩护下，成功实施跨海峡登陆作战，迅速摧毁英国陆军，成功征服英国。从这份计划中不难看出。不同于之前的波兰战役和法国战役，由于英国地理位置特殊，这次的主角换成了德国空军。他们在整个作战计划中承担着大多数责任，也是海狮计划能否取得成功的关键所在。自7月10日起，德国空军按照计划飞临英吉利海峡上空的激战已经展开。战役开始时，英国皇家空军共由四个航空队编成，分守英国各个不同地区。在此次空军大会战中，英国皇家空军一共拥有640架左右的战机，可以派上第一线，而他们的对手德国空军则要强大的多。三个航空总队拥有 3,021 架战机，此外还有不少于 1,200 架的轰炸机。可以预见，若非英国强大的雷达和防御系统发挥作用，战争结果极可能如德军统帅部所计划那样，英国的空军力量被德军迅速击溃。不过，自十日。德国空军开始对海峡船只发动攻击后，并没有出现在波兰和法国那样大规模遮云蔽日的轰炸机。这是因为德国空军统帅葛林认为，第一阶段作战没有必要让几个航空队倾巢而出，只需要派遣两个飞行联队就能完成。海峡上空的激战持续了近一个月，尽管德国空军依然占有数量优势，但摧毁商船和攻击皇家海军舰队的既定目标完成的并不顺利。至少在对战皇家空军时，没能取得在法国战役中那般傲人的成绩。八月初，德军高层出台第十七号作战命令，决定将空战升级，以大规模战机出动对英吉利海峡的舰船实施有力的空中打击。不过，这个作战命令没有明确的时间。空战不同于陆战，天气的变化随时可能导致计划变更。按照希特勒的意思，德国空军最早将在八月五日发动大规模入侵。这一重要信息很快被英国情报人员汇报给丘吉尔，丘吉尔并随之向皇家空军发出通告：大规模的空袭即将到来，全员做好战斗准备，所有雷达及地面防御系统全部进入高度备战状态。从事后的战斗过程来看，数量上处于劣势的英国皇家空军能反败为胜。道丁系统中的雷达发挥了至关重要的作用。实际上，德军早在战争开始前就知道英国雷达系统的存在，但他们并没有发现雷达与战斗机指挥系统交联的发达的绘图系统。
。尽管当时德军雷达技术水平也在世界前列，但他们自己却不像英国那样尝试进行雷达战术应用。更要命的是，德军指挥层对英国战斗机指挥控制系统存在严重误判。八月七日，也就是德军空军大规模入侵前夕，德军指挥层认为，当时英国皇家空军在面临大规模空袭时，他们的防御网络会不可避免地出现相当程度的混乱，皇家空军的防御力也会被削弱。面对德军空军的大举入侵，英国又将作何部署呢？从7月10日到8月12日，德国空军共出动飞机 5,376 架次，投弹 1,473 吨，击沉英军四艘驱逐舰和18艘运输船。这一阶段的作战中，皇家空军损失飞机148架，而德军则付出了186架飞机被击落， 1 3 5架被击伤的代价。8月初以来，惨重的损失终于让德国空军高层意识到英国雷达系统发挥的作用。正是他们为皇家空军提供了空袭预警，令德国空军的计划屡屡受挫。经过研究后，葛林终于做出决定：德国空军要改变战术，由大机群出航，小编队进入目标分开波次连续出击。这样一来，即使英国的防空力量提前发现德国飞机，也无法进行逃避，可谓重锤砸天炉。另一方面，葛林下令在英日计划展开前，英国所有已知的雷达站必须被摧毁。随后，德军尽管派遣轰炸机对多佛、拉伊、敦刻尔克等一系列雷达点进行轰炸，但仅造成多佛雷达站几个小时无法工作，战果非常有限。偏偏此时，德国高层对于摧毁英军雷达行动也产生分歧，并非他们意识不到雷达的关键，而是一些将领野心膨胀。过度自信，认为雷达的存在反而帮助他们将英国战机吸引出来，然后予以歼灭，其有生力量。或许德军的狂妄惹怒了老天爷，在不列颠空战进入第二阶段后，天气对德国空军似乎特别不友好。就说葛林心心念念的英日，最早发动的日期原定八月十日，可惜到了十日那天，海峡上空突然电闪雷鸣，计划不得不推迟。8月12号，葛林下令，代号“英日”的大规模进攻计划安排次日发动。8月13日，德国空军飞行员终于等到英日的发动日子，没想到这一天天降暴雨，葛林随即下令暂时停止计划，等天气好转再发动。但当时一部分战机已经按照原定计划向着目标飞去，纳粹空军蓄谋已久的英日竟然是以这种乌龙的方式展开。先行起飞的德国战机群由第二轰炸联队队长。约翰内斯·芬克指挥七十四架杜幺七轰炸机和五十架护航的 BF 幺幺零战斗机飞过海峡，以五百米的高度紧贴着云底飞行，顺利进入英国本土领空。大概也是由于天气恶劣，一直发挥作用的英国雷达这次竟然未能准确侦察出芬克机群的规模，只有少量的皇家空军战斗机升空拦截，德军得以轻松突破防守，飞抵英国泰晤士河口南岸的伊斯特切奇机场，紧接着相继投弹。一阵狂轰滥炸，机场顿时浓烟滚滚，一片火海。然而，德军显然没有意识到英军的修复能力。机场虽然在轰炸中损失惨重，但仅仅经过十小时的抢修，就重新投入使用了。当天下午，天气转晴，葛林下令行动于三时四十五分展开。也就是说，真正英日计划开始时，这一天时间已经过去了一大半。指令一下达，由300架以上的德军飞机组成大规模空中入侵部队，飞越海峡，向着英国本土的各目标点进发。当天，德国空军正面攻击地区是南安普顿到泰晤士河之间150公里宽的英格兰南部地区，其中针对南安普顿地区的大规模轰炸由150架以上的飞机组成集群执行。英国一方，德军的行动早已被雷达系统侦知。当德军机群飞越海峡时，皇家空军也集结了77架战斗机，陆续升空阻击。惨烈的激战在不列颠上空展开。这一天的战斗中，曾肆虐波兰和法国的德军斯图卡轰炸机遭遇克星，被皇家空军609中队的喷火战斗机拦截。13架喷火冲破了德军护航战斗机的保护。直接与40架斯图卡展开混战，在巨大的空中优势下，英军喷火咬住斯图卡，一顿狂揍，不一会儿就击落9架斯图卡，其余的也都大小不同程度被击伤，匆匆投弹后撤离。因为这场振奋人心的空战，皇家空军609中队将这天称之为“辉煌十三号”。
与此同时，德军第二航空队也遇到麻烦，他们的主力部队被皇家空军第五十六中队的飓风式战斗机拦截，没有抵达基地目标就掉头返回，只能随机选择目标进行轰炸。相比之下，东部地区的轰炸成果可以说取得重大成功，四十架斯图卡疯狂投弹，造成英国方面六十七人丧生，摧毁飞机二十二架。英日行动一直持续到当天深夜。整天作战中，德军一共有 1,485 架机投入战场。英日作战结束后，双方都各自报捷。皇家空军宣称击毁德机64架，实际上为37架；而德军方面也称击毁84架英国战机，实际上击落13架，击毁地面47架，共计60架。在德军看来，英日的袭击是成功的。他们宣称摧毁了六个皇家空军机场和设施，让南安普顿港口陷入瘫痪，炸毁了不少英国工厂。但实际上，英军一方的恢复能力没有引起德军足够重视。机场、港口以及雷达站遭到攻击后，基本都能在当天进行抢修后重新投入使用。尽管德军这一次大空袭破坏了英国的一些铁路线，但英日显然没有达到德军预定的目的。面对德军要将英国赶尽杀绝的态度，英军又将作何部署呢？毋庸置疑的是，德军英日行动之后，不列颠上空的激战进入白热化阶段，几乎每天都有成千上万的战机亡命搏杀，斗破苍穹。曼斯顿作为距离德军最近的英国皇家空军指挥部，在英日之前就成为德军飞机的袭击目标。而在8月14日这天，更为惨重。德国空军第210快速轰炸航空大队对这里进行覆盖性打击，随后又有18架轰炸机前来进行轰炸。机场的建筑以及两家飞机维修厂遭遇攻击，停放在这里的战斗机遭受严重损失。尽管经过抢修，机场在24小时后又重新开放，但此后这里一直成为德机袭击的主要目标，是整个不列颠战役期间皇家空军的基地中损失最大的一处。八月十五日，天气转晴，德军第二、第三、第五航空队皆派出战机，从南北两个方向同时对英国本土展开攻击。葛林在反省英日作战得失后，调整战略方向。这一天，德军几乎所有目标都针对皇家空军战斗机指挥部的机场，北面空袭由德军第五航空队负责。最初，该航空队下属单位仅仅派出小规模编队。执行低密度空袭任务。后来，由于德国空军误判，认为英国部署在北部的战斗机和防空火力已被摧毁，做出决定让第五航空队投入全部力量进行空袭。当天，航空队出动的轰炸机多达113架，但匪夷所思的是，如此大规模的轰炸行动，仅有34架 BF 110战斗机为之护航，这几乎相当于没有护航。这个误判的结果是灾难性的。第五航空队遭遇英军第十三大队七个中队，共计八十四架战斗机阻击。由于德军护航战机数量过少，皇家空军轻而易举就突破防线，直接对轰炸机进行攻击。一阵枪林弹雨下来，德军七架战斗机被击落，轰炸机损失更严重。十六架 H 一幺幺幺和六架 G U 八八都成了皇家空军的枪下鬼，战损率超过百分之二十。直接导致第五航空队从此退出不列颠大空战。南部的战斗同样激烈，德军一共投入975架战斗机和622架轰炸机，先后发动了四个波次的空袭。英国马尔特夏姆机场遭到德机防空滥炸，多处设施被毁坏，以致陷入瘫痪，两天内无法使用。同样遭受严重破坏的还有临沂机场。面对遮天蔽日的德国机群，皇家空军一如既往的顽强抵抗。2 2个战斗机中队被先后投入战斗，以损失34架战机的代价，击落敌人战机75架。15日这天，德军战机出动约 2,000 架次，英军战机出动974架次，是不列颠战役爆发以来最为激烈的一天。在德军大规模轰炸下，英国五个机场和四个飞机制造厂遭到不同程度的破坏。而德国空军也在皇家空军的战斗中损失惨重，毫无疑问，对于双方而言，这天都是黑色星期四。8月18日，不列颠上空再度爆发大规模空战。这一天，皇家空军取得了漂亮的战绩，成功击落德机71架。自英日之后的四天，不列颠空战尤其残酷，德军被击落的飞机多达194架，远远超过了葛林的预期。
八月十九日，格林在卡林霍尔庄园官邸召开参谋长会议，总结前一阶段作战情况，做出决定，要集中全力攻击英国皇家空军主力第十一大队的基地。不过，在接下来的八月十九日到二十三日这几天，天气恶劣，让喧嚣的天空沉寂了。空战暂停了五天，从八月八日到十八日，可谓不列颠空战空前激烈的十天。也是在这十天内，德军高层几次调整战略方针。最终将目标锁定到皇家空军的基地，同时德军战机损失远远超过了葛林的预期。这固然有皇家空军不畏强敌、坚决抗战的因素，但英军的雷达战发挥了至关重要的作用。实际上，德军在英日之前就发现了英军雷达战的作用，并在12日那天派出飞机对英国六个雷达站发动袭击。可是这一方针未能贯彻执行，其原因在葛林对于继续进攻英国雷达是否有效保持怀疑，可以说是葛林在不列颠战役中最大的误判之一。事实上，德军的空袭并不是没有让英国雷达站陷入瘫痪，只是葛林没有意识到英国的抢修能力。无论抢修怎么强，终究是一种消耗。如果德军持续对雷达站进行攻击，英军究竟能消耗多久，还真是个未知数。连续十天的大规模空中打击，的确也让皇家空军出现疲态。从十天的战绩来看，皇家空军击落的德机略多，德军空军的损失更大。但即使如此，双方数量上的不对等，也让皇家空军在今后的作战愈发吃力。格林出动密集的机群，对英国本土各基地狂轰滥炸，编织成一张天网，持续不断的进行袭击。即使皇家空军在局部战斗中取得优势，但同样要无可避免的承受损失。皇家空军的飞机被击落一架少一架，长此以往，结果必然是皇家空军被占有数量优势的德军消耗殆尽。十天的惨烈战斗，优秀的飞行员陨落，飞机的损失，机场的破坏，一系列的打击让皇家空军的指挥官们感到疲惫不堪。皇家空军的地勤人员无时无刻不再冒着被德国飞机轰炸的危险，重复进行着抢修。飞行员们更是士气低落。一位叫格道拉斯·巴德的优秀飞行员，甚至发出绝望的哀叹：“我确信，我们已经精疲力竭，我们即将输掉这场战争。” 8月24日，天气转晴，战事重启，但皇家空军的血已经快流干，战斗还能继续吗？战场上几乎被消灭殆尽。日军陆军便企图打通华北到越南的打东亚交通线来支撑战争。10月27日，日军在打下长沙和衡阳之后，第六方面军司令官冈村宁次集结了七个师团、1 5万兵力，在300辆坦克、30余架飞机和大量重炮的支援下攻打桂林。反观国军方面，却只有 1.2 万人，甚至还有很多人只是刚刚加入的新兵。除此之外，还有广西各地的百姓和民团拿着土枪土炮自发涌入了桂林城，加上守城的国军，合计约两万人。两万对十五万，土枪土炮对大炮飞机，怎么看这批守城的桂军都没有任何的胜算。但在这场战斗中，两万桂军却是打出了令日军胆寒的凶猛和血性，甚至不少日军声称：“欲灭华夏，先平湖南。”欲灭中国，先灭广西。至于为何能让凶残的日军如此忌惮，关键就在于桂军的另外一个称呼——广西狼兵。抗战时期，广西一共才 1,200 万人，却出了100万的兵，加上劳工，一共是450万人，出兵人数排全国第二，比例却是全国第一。广西兵的身影活跃在淞沪、枣宜、徐州、武汉等各大战场。素来以骁勇善战而闻名，有“广西狼兵，雄于天下”之称。且相较于遇见湘军、川军、黔军和滇军，日军更怕遇到广西的桂军。美国将军史迪威也曾称赞说：“广西兵是世界上最好的兵。”广西人也被现代网友吐槽：“盛世砍甘蔗，乱世砍贼寇。”为什么广西狼兵如此强悍呢？在中国大陆的西南边陲。有一省份名唤广西，此地群山环绕，远离中原，自古便是闭塞之地。自秦汉以来，其间生活的主体民族基本上是壮瑶民族，因为丛林茂密，多有蛇蝎猛兽出没。为了生存和自保，尚武之风十分浓厚，壮族人民更是创就了一种民间武术——壮拳。
。很多人习练撞拳，练就了一副好身手，导致整个广西的民风十分彪悍，令古代统治者十分头疼。广西狼兵的称呼起源于明代，当时壮族人民被称为“良人”，狼兵就是“良兵”的同音。很多强大的军队都被称为“虎狼之士”。所以，壮族的先民也以“狼兵”的称号为荣。当时，明王朝受北方游牧民族侵扰，十分头疼。于谦便在全国范围内寻找精兵良将，终于在广西一带，他找到了一支名为“狼家军”的土人军队。这支军队十分骁勇善战，且擅长攀爬，在山林间也能如履平地。于谦闻之欣喜，便将这支军队上报景泰帝。这才让狼兵走进中央王朝的视野中。明朝嘉靖年间，倭寇不断骚扰东南沿海，朝廷便从广西征调英勇的狼兵前往抗敌。起初，明朝在东南的驻军不是倭寇的对手。广西田州的土官瓦氏夫人便应朝廷的征兆，带领 6,800 名广西狼兵驰援浙江。瓦氏夫人一出征，就在金山卫击毙倭寇四千余人，救出了被重重包围的余大游。随后，在一年多的抗倭战斗中，狼兵多次以少击多，十出而九胜，还创下了五十人击溃二百倭寇的惊人记录。这也让广西狼兵雄于天下的说法开始流传在华夏大地上。晚清时期，洪秀全在广西金田起义。率领三万由广西人组成的太平军北上，占领了清王朝的半壁江山。到了太平天国末期，太平军的士兵就以江浙人和两湖人为主了。对此，曾国藩曾说：“叛军现在的三十万人的战斗力，远不如刚出广西时的三万人。”中国近代史上，晚清政府在对抗外来侵略者的斗争中屡战屡败。为数不多的胜利，便是冯子才的镇南关大捷和黑旗军刘永福对法战争的大捷，而这些都是他们带领广西兵打下的战绩。到了民国时期，李宗仁麾下以广西狼兵为基础组成的桂军，战斗力十分强悍，在军阀混战中很少吃到败仗。中原大战后，湖南、广东、云南各地军阀集结了十二万兵力，企图占领广西。可不久便被两万贵军击败，仓皇撤离。后来，红军于长征途中，就在湘江一带遭遇了贵军和湘军的堵截，损失惨重。对此，彭德怀老总还评价说：“前军滇军两只羊，湘军就是一只狼。广西猴子是贵军，猛如老虎，恶如狼，可见广西兵战力之高。” 1937年，日本开始了全面侵华战争。为了保家卫国，广西出兵一百万奔赴抗日前线。8月13日，淞沪会战爆发后，中日双方在上海展开了史无前例的大战。蒋介石调集了全国的地方军参战，桂系成立第十一和第二十一集团军，奉命开赴战场，其中就有着号称“钢军”的桂系王牌部队第七军。第七军的先头部队很快就在上海郊区和日军遭遇。双方爆发激战，第七军将士们悍不畏死的作战风格震撼了日军。他们在之前的战斗中从未遇到过如此猛烈的抵抗，日军很快便抵挡不住，撤离战场。第七军甚至还收复了一部分的阵地。10月12日下午，桂军主力到达接手了中央军的防务。二十一集团军司令廖磊在战前会议上给每一位桂军将领下达了坚守阵地的死命令。擅自脱离阵地的，提头来见。廖雷甚至亲临前线督战，令桂军将士们大受鼓舞。桂军战斗力强悍，且在战斗意志上还胜日军一筹。只是其主要装备还是清末的汉阳造步枪，而日军则由飞机、坦克、大炮，甚至还能从长江上开来军舰助战。双方之间的武器装备差距实在过大。最终，桂军在日军猛烈的炮火打击下伤亡惨重。在淞沪会战最危机的时刻，桂军还打了一场无星阻击战。日军集结了两个师团五万余人，从杭州湾登陆，企图包抄中国军队的后路。桂军则组织了七个团一万多人。
在吴兴和这股日军打了整整十四天，使得四十五万中国军队得以安全撤离战场。最终，上海失守，桂军也在蒋介石的命令下撤出战斗。此役中，桂军伤亡了六万多人，十名旅长战死了九名，精锐部队几乎全部打光。从上海撤离后，桂军开始跟其他国军一起转战全国各地。1937年12月，占领南京的日军企图打通金浦线，南北夹击徐州。桂军奉命在明光阻击日军，两万桂军和三万日军打成了平手。要知道，在当时，整个中国军队平均算下来，需要五倍的兵力才能和日军打平，可见广西兵的战斗力之强，或已经达到国军普通军队的七倍以上。1938年3月。在全国抗战屡战屡败的情况下，桂军在第五战区司令官李宗仁的带领下，于台儿庄打败了日军精锐的板垣师团和击鼓师团，取得了正面战场的第一次大捷。七月，桂军八十四军参加了太湖阻击战，以伤亡三千人的代价，重创了日军的王牌第六师团，毙敌六千余人，以一比二的战损比击败了日军。又一次打了日军不可战胜的说法的脸。1942年12月，日本南方军总参谋长种田公，在从南京飞往汉口的途中，座机被桂军的48军138师412团的一炮连用高射炮击中，当场毙命。种田公死后被追授大将军衔，荣幸地成为抗日战争期间被中国军队击毙的军衔最高的陆军将领。而要说广西兵打得最惨烈的一仗，还要数视频开头就提到的桂林保卫战。这场仗也被很多日本老兵称为在中国战场上遇到的最残酷的战役。此战，日军出动了七个师团、十五万兵力，外加三百辆坦克、三十余架飞机和大量重炮。而桂系的白崇禧为了保存实力，将精锐的188师调出。只在桂林留下了由新兵组成的一七零师和缺了一个团的一三一师，总共一万两千余人。而就在此时，广西各地的百姓和民团自发地涌入桂林城，他们手持土枪、土炮，带着手榴弹和炸药，决心和日军决一死战。就这样，桂林城的守卫人数达到了两万人。因为桂林守军火力不如日军，所以他们打算和日军打巷战和白刃战。并把桂林城修建成了一座要塞，每个房屋都是一个碉堡，每个路口都有防御工事，每个水井里面都下了毒。10月28日，日军集中火力，以坦克为先导，对桂林外围守军发起了强攻。11月1日至7日，日军相继攻陷了茂儿山、普陀山、笔架山等据点。10日，桂林守军在一三一师师长堪维庸的指挥下，与日军展开了激烈的巷战。战斗从白天持续到了黑夜，日军伤亡巨大，却始终无法占领全城。毫无疑问，桂军的英勇作战给日军的士气造成了很大的打击。日军的一个师团长在自己的回忆录中写道：“本以为是一场唾手可得的胜利，但我们没有料到，我们的师团遭到了当地土著的顽强阻击。他们虽然装备极差，但极为凶悍。”有很多土著身上绑着炸药，直接来炸我们的坦克和登陆艇。他们的勇猛是我军远远不及的，我们的士气很是低落。日军见强攻伤亡过大，便开始释放毒气。桂林守军有很多都没见过毒气，不知道如何应对，所以大量士兵中毒死亡，很多人昏迷后被俘。堪维庸师长目睹了参谋长陈继恒、副师长胡厚基和大批将士们的阵亡。以及友邻部队的见死不救，心中极为愤恨，决心与桂林共存亡。最后，在弹尽粮绝中举枪自决。这场保卫战中，广西守城官兵们孤军奋战，战死 1.2 万余人，中毒被俘 7,000 余人，却始终没有人叛变，也没有人投降。而号称全是精锐部队的日军，则被桂军整整阻拦了13日，被击毙 6,000 余人，伤约2万人。最后还是使用了化学武器，才勉强攻下桂林。桂林沦陷后，周边地区的广西百姓也从未放弃抵抗，他们自发的以村为单位组成自卫队。
，相互联合打击日军，这也足以看到广西人英勇无畏的精神。而广西贵军在整个抗战中都没有出现过一支伪军或者汉奸部队，着实令人敬佩。1943年10月，整训完毕，一心雪耻的中国驻印军初露锋芒，接连在胡康河谷、孟拱河谷的战斗中取得胜利。驻印军乘胜南下，缅甸战局正向着有利于远征军的方向发展。可就在这个关键时刻，东南亚盟军总司令蒙巴顿和副总司令史迪威对于缅甸作战之方法和效率发生严重分歧。尤其是在是否攻打缅北重镇密支那这件事上，两人争执不休。史迪威认为要打，蒙巴顿则认为不能打。两人由于意见不一致，最后甚至闹得英美两国最高首脑都不得不出来调停。那么，密支那究竟是一座什么样的城市，让史迪威非要打下它不可能？密支那位于缅甸北部，是缅甸的第三大城市，也是日军在缅甸战场上一个十分重要的据点。1942年5月，日军正式占领了密支那之后，将杜聿明率领的十万中国远征军逼入了野人山。而且，密支那附近有两个机场。日军占领密支那后，控制了缅北善邦一带广大地域，这也使得滇缅公路和中印公路受到了极大的影响。同时，日军还截断了中印航线，迫使中印航线北移，开辟极端危险的驼峰航线。如果尽快实现占领密支那，不仅对打通滇缅公路、中印公路起到巨大作用，而且由美国运往中国的战略物资，也不需要再经过气象条件极为恶劣的驼峰航线，能极大减少飞机失事的概率，还缩短了航程。正是基于这样的考虑，史迪威志在必得，无论付出多大代价，也要攻克密支那。史迪威认识到攻占密支那对于盟军中国战区的重要性。日军同样也认识到，守住密支那，也就可以使得日军在缅甸和中国战场能够继续苟延残喘，拖延失败的命运。为此，同样派出重兵，集结重型装备，在密支那和盟军中国战区的部队誓死抵抗。而且，驻守密支那的日军是日本北九州矿工出身的第十八师团，这个师团在中缅印战场上以骁勇善战、吃苦耐劳而闻名。同时还擅长修筑工事，日军派这样一支部队驻守密支那，其重要性显然易见。1943年年末，随着日军在太平洋战场上节节败退，为了夺回侵略果实，日军决定发起一个名为“乌号”的反击行动，准备集结九万兵力，向主要由英军驻守的英帕尔发起攻击。蒙巴顿就是因为日军要攻打英帕尔，才不同意史迪威。攻打密支那的日军的计划是成功打下英帕尔后，不但可以振奋全军的士气，占领东印度地区，还能严重威胁中国驻印军的兰姆加后勤补给基地，使驻印军腹背受敌，缅北之围不攻自破。为此，日军甚至将驻守密支那的第十八师团调到了孟拱河谷，给了正想攻占密支那的史迪威一个千载难逢的机会。这次史迪威甚至都不跟蒙巴顿商量了。准备直接先斩后奏，先打下密支那再说。1944年4月上旬，史迪威决定奇袭密支那。1944年春，史迪威与中国将领们商讨后，做出了一项大胆的作战部署：以新二十二师向加麦攻击前进，新三十八师沿加麦左侧向孟拱迂回，另一美军加拉哈德突击队和刚刚赶到前线的新三十师第八十八团、第五十师第一百五十团组成的。中美联合突击队绕道北侧的崇山峻岭，插向敌后的战略要点密支那，将日军在密支那、孟拱、加麦一线分割包围，予以歼灭。一九四四年四月二十四日，新二十二师和新三十八师向各自目标攻击前进。二十八日，中美联合突击队秘密由胡康河谷向密支那进发，中美联军采取多点打击、网状作战的策略，兵分三路。第一纵队的目标是密支那机场。他们一路上在沙老卡扬、雷班、丁克高路等多个地方遭遇日军114联队的第二大队。经过一番激战之后，虽然成功将日军击溃，可是也因此花费了大量的时间。部队的速度落在了其他两个纵队的后面。第二纵队一路顺利，抵达密支那西郊南归河之后，中美联军控制了这个地方的巴马地渡口，此举切断了密支那与孟拱的联系。让日军难以获得孟拱方面的支援。
。五月十七日清晨，美军出动大批飞机，对密支那进行了长时间的轰炸。上午十点，中美联合突击队向密支那以西约一公里的飞机场发动猛攻。日军对突如其来的中美部队茫然失措，仓皇抵抗。中美联军经过四小时的战斗，完全肃清了机场上的敌人。下午，满载着武器、弹药、给养和增援部队的运输机和滑翔机，在密支那机场降落。第二天上午，史迪威带领十二名战地记者飞抵密支那。随即，盟军奇袭占领密支那的新闻迅速传向各同盟国。自以为是的英国人曾断言中美部队无法占领密支那。当丘吉尔得知中美军队突然占领密支那机场后，马上责问英东南亚战区司令蒙巴顿：“他们是怎样漂亮的在密支那从天而降的？”对此，你有何解释？密支那的初步胜利切断了孟拱加麦之敌的后勤补给线，大大鼓舞了新二十二师和新三十八师。对日军的正面进攻。五月底，新三十八师将瓦兰之敌团团包围，主力迅猛向孟拱方向前进。六月一日，新二十二师攻克马兰高地，立即向加麦发展进攻。十六日，新二十二师占领加麦，歼敌大部。日第十八师团团长田中新一率三千余残兵，在第五十三师团主力的接应下，仓皇南逃。六月二十五日，新三十八师攻克孟拱，歼敌一千六百余人。但是夺取密支那城区的战斗却进行得十分艰苦。由于情报失误，中美联合突击队占领密支那机场后，误以为日本守军仅有三百余人。指挥官梅利尔准将仅派出一百五十团两个营对日军进攻，失去最好的进攻机会。日军急忙调派部队向密支那增援，使该地日军从三千多人迅速增加到五千多人。史迪威连续向密支那空运了第十四师的第四十一、四十二团。新三十师的第八十九九十团、第五十师的一百四十九团，各部队不断向日军发动猛攻，但日军凭借坚固的攻势，顽固抵抗。缅北的雨季影响飞机的降落，运载中国军队的美国滑翔机常被日军击中，从机舱流出的鲜血染红了机场的树叶和草丛，中国军队只能一寸一寸地向前推进。第一百五十团曾一度攻占密支那火车站，却在日军的反攻中失守。沿着泥泞的道路，中国军队一天的强攻还不足以将战线前推两百米。有时白天夺下的阵地，又被日军晚上从坑道发动的突袭夺回。雨水和洪水使密支那的低地变成沼泽，沼泽变成汪洋，战士大量减员，战斗成交的状态，史迪威也无可奈何。七月以后，孟拱加麦之敌已被歼灭，密支那成为一座孤城。但是日军指挥官水上援藏少将按照死守密支那的命令，依然负隅顽抗，做困兽之斗。中美联军调整了部署，第五十师、新三十师和美军拉加哈尔突击队从三面围攻密支那。七月七日，在抗日战争爆发七周年的纪念日，身处密支那前线的郑洞国、孙立人等将领向中国军队下达总攻令。凭借着美军轰炸机和新式火箭炮的掩护，中国军队再度夺下密支那火车站，并与美军一起形成对市区的三面包围之势。日军阵地遭到毁灭性破坏，战壕里积满了雨水。日本兵浸泡在齐腰深的水中，拼死抵抗。七月十八日，中美军队转入密支那街区巷战，逐项逐物搜索前进，并于八月一日攻下密支那市区的七条主要街道。日军被压缩到城北的最后阵地。当天下午，第五十师师长潘玉坤少将招募决战敢死队，官兵纷纷报名，连司令部的传令兵、军械兵、伙夫都要求获得以死报国的机会。八月一日深夜，由一百零四人组成的中国敢死队，在当地华侨的带领下，冒雨绕到日军背后。次日凌晨，敢死队与正面部队同时发动进攻，日军腹背受敌，意志终于崩溃。除死伤于阵地的日军外，其他残兵惶恐地逃出战壕，仅四五百人用竹筏及球水渡过一路瓦底江，向巴莫方向溃退。日军在密支那的最高指挥官水上援藏被逼到江边的一棵大树下拔枪自杀。此役共击毙日军两千余人，俘七十余人。我中美联军伤亡及因战生病人员共计六千多名，其中阵亡一千二百四十四名战士。经过八十天的艰苦激战，中国驻印度军队无数士兵的宝贵生命，换来了整个亚洲战场具有战略转折性意义的胜利。密支那的克服，标志着盟军缅北会战取得了决定性胜利，缅甸战场的主动权从此转入盟军手中。
。对中国来说，意味着两条被阻断的运输线——中印公路同滇缅公路的连通指日可待。危险的驼峰航线从此载入史册。空军可以从东南部更安全、更便捷的航线飞往昆明和重庆。中国西南战略形势根本改观，抗日大后方真正有了稳定感。而日军对缅甸的占领已屈指可数。其在亚洲大陆的全面进攻，也从此演变成节节防御，最后彻底崩溃。